terms of Thanksgiving, magamat sabi natin may COVID ngayon, pero siyempre tuloy pa rin sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Yes! Yeah. Sinsan pa pala pa kanan yun ang wala sa atin. Para sa ating um, Yahweh El Shaddai. Amen. Tayo po ay tumulog muna sa ating Diyos sa buhay. Sa mga lang naman. Sa mga Espiritu Santo. Amen. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napapasalamat kami sa iyong masaganang habag at biyayat na iyong patuloy na ibinuhos at ibinubuhos sa gawain. Sa lahat ng mga kapatiran. Sa lahat ng mga magagawa. Sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Sa lahat ng anak ng Yahweh El Shaddai. Narito kami sa araw na ito isyong tumalo sapagkat nais ka namin pasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan, katapatan sa lahat Panginoon ng mga himala na aming tinanggap mula sa iyo sa lahat Panginoon ng mga mabubuting bagay na aming naranasan maging sa mga pagsubok na aming napagtagumpayan mga karamdaman na aming napagtagumpayan mga suliranin sa aming pamilya na aming napagtagumpayan maging Panginoon ang gawa ng kaaway na patuloy na aming pinagtatagumpayan sa oras na ito, yung tagumpay na yan ay inaalay namin sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, kami magagalak kasi alam namin sa habang panahon na sinamahan mo kami. Ngayon, 28 years na mong gawain dito sa bagyo at pingin at patuloy mong sinasamahan ang pangwala sa sa amin. Nalangin namin, O Diyos, na patuloy mo po kami pagpalagi. Patuloy na palakasin at patatagi ng bawat isa. Na sa lahat ng mga dinanas ng mga pagsubo ay patuloy na manatili ang sigla manumbalik ang lakas. Magkaroon ng pag-asa sa araw-araw sa pagkatalam namin ni kahit kailan na hindi mo iniiwan ang pinababayaan man ang iyong mga lingkod ang iyong mga anak ng Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong walang hanggang ahawa at biyaya sa bawat isa sa amin. Kaya naman sa araw na ito, i-declare namin, Panginoon, ang tagumpay mo. Yes! So Lord, we declare it and we say happy anniversary of your child. Sa iyo, Panginoon, ay pinakatiwala namin mga susunod na sandali. Ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang maluwalhati sa oras. Sa banal ng pangalan ni Yesus. Amen. Sa Opening remarks. Ito, pwede po muna tayo kung po. Amen. Ayan. So, karon. Ayan. Oh, ah, ah. <laughs> oh, sige, tuloy na po tayo. Tuloy na tayo, mga kaibigan. Oh, sige. <laughs> Ayan. Okay po, so sa oras na ito, tayo po ay magsitayo na, tayo po ay magpuri sa ating Diyos sa buhay.
Critical. <laughs> critical talaga kasi dun po yung meron pang pag yung tao po ay may isang goal sa buhay na gustong maabot talagang pipilitin mo yan lahat, lahat gagawin mo para maabot mo Amen? Amen? Lahat po tayo may goal Amen? Amen? Amen Lahat naman po tayo may mga plano sa buhay na nais na uh, nating matupad Ako po uh, meron po akong commitment kay Lord na nais ko laging ibigay sa kanya every anniversary ko pong uh, kinukumit yung sarili ko na patuloy kong tutulungan yung mga youth sa kanilang uh, pagpepresent. Kaya salamat sa Diyos dahil akala ko po talaga hindi ako aabot dun sa, sa goal ko kasi napaka ano na ng oras ko konting-konti na lang. Lahat po ng mga paraan na pwede kong gawin, ginawa ko na. Pero salamat po sa Diyos, sa katakilaan po ng Diyos dahil sinamahan niya po ako. May mga tao siyang pinadala para po matulungan ako. Kaya maraming maraming salamat. Tunay nga pong napakatakila ng ating Diyos. Amen! Amen. Dahil po hanggang ngayon, ligtas tayo sa sakit. Amen! Amen! Amen. Hallelujah! Itaas po natin ang mga kamay. Alam niyo po, itong awitin na to, 
napakalaking uh, parte to ng buhay ko dahil nais kong ipahayag sa Diyos kung gano'n siya kadakita sa atin, sa ating lahat. Amen? Awitin natin lahat ng awit na ito.
Hallelujah, Panginoon. Tunay nga pong napakalakila mo sa mga buhay namin, Panginoon. Sapagkat sa mga nararanasan naming pandemic ngayon, Panginoon, patuloy mo kami iniingatan, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay na patuloy mong pinagkakalog sa amin sa araw-araw, Panginoon. Sa kaligtasan ng aming mga pamilya, Panginoon. Sa pagpapalang patuloy na bumubuhos sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat pagkat hindi mo kami iniwan sa loob ng labi, uh, dalawang putwalong taon, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, pagkat um, hindi mo iniiwan ang mga pamilya namin, Panginoon, na uh, kahit lumalabas kami, Panginoon, pagdating namin kami ligtas, Panginoon, pagkat ikaw, ikaw lamang ang nagbabasbas sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa iyo lamang ang pagkurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So malakas sa palakbak sa ating Diyos. Ayaw niya, 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 Diyos. Ayaw
Ang Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamagig sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo ay maging mapagpakumbaba, mabahit at matsyaga, magmahalan kayo at magpaumanhina. Pag sumakita ninyong mapapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pumamagitan ng buklod ng kapayapaan, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Ngayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyong ng Diyos. May isa lamang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat. Mga kapay, ito po ang salita ng Diyos. Sige po, sa biyaya po ng Panginoon, pwede na po ang Isa pong, ayan, isa pong mabiyayang umaga sa atin pong lahat. Pati niyo nga pong yung katabi sabi mo, kapatid! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary! Amen? Parang hindi naman po anniversary yung mga mukha natin. Amen? Pumalakpak po lang pang anniversary ni Yama Shunay! Yan ang gusto ng Lord, mga kapatid. Ano? Yung tayo ay maglilingkod na may kagalakan sa ating pong mga labi at sa ating pong puso. Kaya naman po, my dear brothers and sisters, sa mga, sa mga sandali pong ito, sino po sa inyo maniniwalang siya ay tinawag ng Diyos? Itaas po ang kamay ng mga naniniwalang siya ay tinawag ng Diyos. Amen. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon. Lahat po tayo narinito sa gawain ito, tinawag ng Lord. Amen. Walang tao hindi tinawag ng Diyos. Eh. Amen. Amen. Kaya po ngayong umagaw ito, my dear brothers and sisters, ang sabi niya, empowering our true calling. Pagpapatibay o pagpapalakas ng tunay na panawagan sa Diyos. Amen? Empowering. So kailangan natin pagtibayin at palakasin yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Kaya po, yung sabi dito, mga kapalino ng Kristo, maraming mga Kristiyano, Amen? Many Christians are confused kung bakit nga pa siya tinawag ng Diyos. Amen? Maraming mga, maraming mga Kristiyano, marami po sa atin na andoon yung duda kung bakit nga ba ako naririto sa harapan ng Panginoon. O minsan, mga kapatid ko kay Kristo, may mga tao mong sasabing tinawag ako ng Diyos. Amen? Sabihin ng ibang tao, tinawag ako ng Diyos. Bakit? Kasi nagbabasa ako ng Biblia. Kasi nagsisimba ako. Kasi nakikinig ako ng Word of God. Pero, mga kapatid ko kay Kristo, taliwas yung kanyang puso at isipan sa kanyang ginagawa. Amen? Kung tunay po tayong tinawag ng Diyos, my dear brothers and sisters, kailangan tutugon tayo sa kung ano yung pinapagawa niya. Hindi sa kung anong gusto mong gawin, kapatid. Amen? Kung, din, kung, kung tayo po ay totoong tinawag ng Diyos, gagampanan po natin yung mga responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi lang na, hindi mo lang gagampanan yung tungkulin mo sa loob ng tahanan, kundi kailangan din natin gampanan yung ating tungkulin sa loob ng simbahan. Bakit po? Sapagkat naniniwala tayo mga kapatid ko ay Kristo, hindi ka na parito dahil inibitahan ka ng kaibigan mo. Kaya ka na parito dahil si Yahweh Shalai ang tumawag sa iyo. Amen. Amen? But since my dear brothers and sisters, si Lord ang tumawag sa atin, mga kapatid ko ay Kristo, dapat nakikita sa buhay natin si, si Lord. Kung tuloy tayong tinawag ng Panginoon, dapat yung ating 
yung, yung the more o the way na kung paano tayo makipag-usap, the way na kung paano tayo makitungo, the way na kung paano tayo makipag-communicate, dapat si Lord yung nakakita sa atin. Amen? Kasi bakit mga kapatid, inawag tayo eh. Tinawag tayo ng Diyos. Imagine, my dear brothers and sisters, ang daming tinawag ng Diyos. Pero dun sa tinawag niya, konti lang yung tumugon. At mapalag po yung mga taong tumutugon sa panawagan ng Diyos. Bakit? Kasi dadami niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Minsan sasabihin ng tao, tinawag ako ng Diyos, pero magbabasa siya ng Biblia kung kailan niya lang gusto. O minsan nga yung Bible, hindi mo ba simula nung binili, hindi pa nabuksan. Diba? Simula nung binili yung Bible, mga kapatid, syempre diba, pag, pag bumili po kayo ng Bible sa National Bookstore o sa PBS, mga kapatid, syempre nakabalot. Simula nung binili mo yun, nakabalot, hanggang ngayon nakabalot pa rin, patunay na hindi binabasa ang Biblia. Tapos sasabihin niya, tinawag ako ng Diyos. Imagine, my dear brothers and sisters, maraming mga tao, professional, like teacher, engineer, doktor, architect, pero bakit kahit sila po'y professional na, hindi pa rin nila magawang maging masaya? Kasi bakit? Hindi kasi yun yung tunay na panawagan nila. Ang totoong panawagan nila, alam niyo po kung ano, maglingkod sa Diyos. Pwede mo namang gawin na kahit ikaw ay teacher, naglilingkod ka kayo. Pwede po yun. Pwede mo namang gawin na habang ikaw ay doktor, pwede mong gawin na naglilingkod ka kayo. Kasi bakit, my dear brothers and sisters, ang hihiwala tayo na sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon, may may plano si Lord. Amen? May plano si Lord. Sa palagay niyo ba, pupunta kayo dito kung walang plano si Lord sa buhay niyo? Wala na po akong kausap. Tulog na po ata kayo. At tanungin ko po kayo, sa palagay niyo po ba, pupunta po ba kayo dito kung walang plano si Lord sa inyo? Siyempre, hindi. Diba? Diba? Pumunta ka sa gawain nito sapagkat naniniwala ka na kapag napakinggan mo ang salita ng Diyos, ano man ang kahilingan mo kapatid ko kay Kristo, mamaya pag uwi mo, answered prayer na tayong lahat. Amen? Kaya po ang totoong taong tumutugon sa panawagan ng Diyos, ginagawang pagkain yung kanyang salita. Amen? Ginagawa dapat ating pagkain yung salita ng Diyos na dapat hindi ka papayat na hindi ka makakapakinig ng Word of God. Kasi may mga tao, okay lang na kumain. Yes, kumakain tayo physically, but my dear brothers and sisters, ang pagkain po ng ating spiritual ay salita ng Diyos. Amen? Mabubusog po ba yung ating spiritual na pananampalataya kung tayo kakain physical? Hindi. So meaning to say, my dear brothers and sisters, si Lord ang kasagutan sa lahat. Tinawag tayo ng Panginoon dahil gusto ng Lord na gampanan mo yung kanyang, yung tungkuli iniatag niya sa iyong balikan. Amen. Kaya ako anong sabi ngayon, how to find three things to find your true calling from God. Three things to find your true calling from God. So how to find your true calling from God, mga kapatid ko yung Cristo? Paano mo malalaman yung totoong panawagan sa iyo ng Diyos? Kasi kaya ka narin ito because gusto mong ibalik sa Diyos yung paburi at pasasalamat sa Kanya. Amen? Yung una po, yeah. three things to find the, uh, the, the true calling 
from God? Ayan. From the glory of God. Si Lord, mga kapalit ko, ay Kristo, sa umagang ito, nabibless sa ating lahat. Nabibless siya. Bakit? Paano kung nasabi na nabibless si Lord? Sabagat alam ng Diyos, mga kapalit ko, Kristo, na lahat tayo, may mga kampanin sa ating mga tahanan, pero iniwan mo yun para sa Kanya. Amen? Na kahit ang aga-aga mong gigising, bali wala yun sa'yo, kasi gusto natin na mag-glorify si Lord. Amen? Amen. Eh, sa ka gusto natin mag-glorify si Lord, my dear brothers and sisters, yun palang mga kapatid ko yung Kristo, patunay na tiyawag ka niya. Kasi kung, kung hindi ka tinawag ng Lord para sa'yo, bali wala lang eh. Mamaya na ako bubunta ng gawain kasi maaga pa naman, hindi pa naman ako late eh. Gusto mong i-glorify si Lord, pero yung panawagan niyang umatid ng gawain, yung panawagan niyang dumalo ng anibersaryo, wala. Sa palagay niyo, mag-glorify si Lord? Hindi. Kaya po ano pong sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain, umiinom, o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Napakalina po sinabi ng Diyos. Ano man ang ginagawa mo kapatid, kumakain ka man, umiinom ka man, nagwawalis ka man, galama ka man, kailangan ginagawa mo ito para sa ikararangal ng Diyos. Amen? Kaya mo sabihin mo, tambak yung hugasin mo dyan, magkaroon tayo ng kagalapan. Lord, salamat po sa tampak na hukasin. Lord, salamat po sa tampak na labahin. Amen. Lord, salamat po sa nabakakalat na bahay. Dapat mga kapatid, lahat ng ginagawa natin may kagalakan. Hindi yung pwedeng habang gumagawa ka, nagwawalis ka. Ano ba yan? Puro kalat. Puro reklamo, sa palagay niyo po ba nag-glorify si Lord? Hindi. Naglalaba ka. Ano ba yan? Dapat kasi, kanya-kanyang laba. Gre-reklamo. So if we are willing, mga kapatid, if we are willing to serve the Lord, kailangan mga kapatid, lahat ng basura, meron ka sa puso mo, itapon mo. Amen? Hindi natin mag-glorify si Lord hanggat meron tayong basurang daladala sa atin pong puso. Amen? Bakit kailangan mo bang itapon ng basurang daladala sa buhay para magamit tayo ng Lord sa ikaluluwalhati niya? Gusto mong gamitin ang Panginoon. Pero tuwing pero tuwing nung papagamit ka sa Lord, ginagamit ka naman ng demonyo, sasabihin sa'yo ng demonyo. Lord, sabihin mo, Lord, gamitin mo ako. Sasabihin sa'yo ng demonyo, ah, mong papagamit ka sa kanya, eto sa'yo. Ah, di ba? Anong gagawin niya? Bibigyan ka niya ng sakit, mahihilo ka kunwari, sasakit ang ulo, sasakit ang tiyan, lahat na eh. Para hindi tayo makatugon sa totoong panawagan ng Diyos. Many of us, my dear brothers and sisters, nagkakaroon na lang ng reason out para hindi magkampanan yung tungkuli natin sa Panginoon. Pero kahit may mga, pero kahit mga kapatid ng Kristo, kahit masakit yung ulo mo, kahit masakit yung tiyan mo, kahit masakit buong katawan mo, hindi mo iniinda yan kasi gusto mo na parangalan sa inyo. Yun ang totoong panawagan, mga kapatid. Amen? Eh, minsan eh, pag masakit yung tuhod sa kanan, hihipuin pa si kaliwa. Para ano? Para lumipat? O minsan, para sabihin mo, para pantay, hindi mo napapayag na isang tuhod lang yung masakit? Ibig sabihin nun, my dear brothers and sisters, kapag ganun na, Kapag, nag, kapag nagkaroon na tayo ng reason out when it comes sa paglilingkod sa Diyos, 
unti-unti na tayong manghihina. Kapag nasimulan niyan, mga kapatid ko yung Kristo, tuloy-tuloy na po yan. Sinasabi ko po sa inyo. Pansinin niyo po, isang beses ka lang umabsin, sunod-sunod na. Pero, kahit may masakit sa'yo, sige lang, Lord. Sige lang, Lord. Panawagan ko to. Sige lang, Lord. Gagampanan ko yung panawagan ko sa'yo. Masabihin ko sa'yo, my dear brothers and sisters, kahit buong parte ng katawan mo masakit, pag ginampanan mo yung panawagan ni Yahweh ang siyangay, pagkakalingin ka niya mula ulo ang kantaan pa. Amen. Kasi gusto ng Lord, my dear brothers and sisters, na sa lahat ng ginagawa natin, siya yung ating ginaglorify. Hindi mo pwede i-glorify ang tao. Kundi ginaglorify mo, sino? Sino? Si Lord. Kung si Lord yung ginaglorify natin, hindi pwede sa Kanya yung pwede na. Kung gusto mong i-glorify si Lord, give your 100% best to the Lord. Even 100% mga kapatid. Hindi yung Lord anniversary mo. A-attend ako. Then after anniversary, wala na. Kasi bakit? Kasi Lord, answered prayer na ako sa anniversary mo. Yung susunti ka mapagpapalain. So kaya tayo narito, my dear brothers and sisters, para i-glorify natin si Yahweh. Amen? And the second po. The second. Ayan. Ayan. Yung second po, para malaman natin kung ikaw ay tunay at tinawag ng Diyos. Ayan. Our spiritual gift from God. Lahat po tayo, mga kapalino ni Kristo, may mga talento. Amen? Sino po po ito yung taong walang talent? Ha, taas po yung taas po yung kamay ng mga taong walang talent. Taas po ang kamay ng mga taong may mga talento. Amen. Lahat po tayo, my dear brothers and sisters, may mga spiritual gifts na tinatawag. Amen. Maaaring hindi ka marunong kumanta, pero marunong kang sumayaw. Maaaring hindi ka marunong sumayaw, pero marunong kang mag-decorate. Maaaring hindi ka marunong mag-decorate, pero maaaring marunong kang mag-paint. Iba't iba po. Iba't iba po yung spiritual talent at gifts na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya ano pong sabi sa Romans chapter 12 verse 6 to 8? Ayan. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Napakalina pong itinuturo ng Diyos atin, mga kapatid ko ay Kristo, na kailangan natin ibahagi yung talent na meron ka. Huwag mong itago yan, kapatid, sapagkat the word, tinatago mo yan, kukunin niya ng Lord eh. Minsan sabihin mo, Lord, di ako marunong kumanta, pero alam mo yung sa sarili mo, marunong kang kumanta. Alam niya mga kapatid, kahit ang isang boses mo, wala sa tono, o kahit ang boses mo, sintonado, kaya ayusin niya ng Diyos. Amen? Kahit ang, kahit ang paa mo sa pagsayaw, parehas kaliwa, kaya yung ituwid ng Panginoon. Kung gagamitin mo, para sa Kanya. Amen? Hindi mo yung pwedeng gamitin para sa tao. Gagamitin mo yung talent mo para sa Diyos. Amen? Lord, tinawag mo ko, so I will use my talents. I will use my gifts. Diba? I will use my hands. Ano pong sinasabi doon mga kapatid ng Kristo? Kung totoo tayong tinawag ng Lord, never stop. Never stop.
stop serving, never stop trusting, never stop obeying, and never stop proclaiming the good news of the Lord. Amen. Amen? Never stop. Yung acronym po na yun na stop, never stop serving the Lord. My dear brothers and sisters, napakahalaga po niyan. Napakahalaga po na tumugon tayo sa panawagan ni Yahweh na siya dahil. Bakit? Anong sabi dyan mga kapatid ko Kristo? Iba't iba po yung kaparaanan ng panawagan sa atin ng Diyos. Minsan, tinatawag ka ng Diyos sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo. Tama? Tama po mali! Kung saan ka nakaranas ng pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo, doon ka tinawag ng Diyos. Kasi bakit? Doon ka niya kagamitin. Amen? Sa palagay niyo po ba, si Sister Joyce, ginustong maging preacher? Hindi! Pero dahil tinawag ako ng Diyos, mga kapatid ko Kristo, kailangan kong gampanan yung panawagan sa akin ng Panginoon. Nung simula, hindi ko nga alam kung paano magbasa ng Bible eh. Nung simula, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag eh. Pero kapag nagpagamit ka sa Diyos, yung hindi mo alam, tutulungan ka niya. Amen? So, malalaman mo na ikaw ay tinawag ng Diyos kapag ginamit mo yung spiritual gift mo na wala sa Kanya. Huwag niyo pong ikahiyayan, huwag niyo pong itago, mga kapatid. Kasi, ang mga bagay niya na magiging instrumento para tayo ay pagpalain. Amen? So, ibig sabihin, my dear brothers and sisters, anuman ang posisyon mo, anuman, di ba? Ano mga estado ng buhay mo, hindi mo pwedeng sabihin sa Lord, the Lord, mayaman na ako eh. Hindi ko na kailangan maglingkod sa iyo. Hindi po ganun. Dapat, mga kapatid ko, Kristo, Nung nagsisimula ka pa lang, umangat, maglingkod ka sa Diyos. Dahil yung hindi magagawa ng tao, gagawin ni Yahweh as well sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So use all your spiritual gifts from God. And pangatlo po, and finally, your unique personality from God. Yeah. Tumingin nga po kayo sa katabi niyo kung kamukha niyo yan. Tumingin po kayo sa likod niyo kung meron kayong kamukha. <laughs> From the word unique. My dear brothers and sisters, tinawag ka ng Lord kasi unique ka kapatid. Diba? No one exactly like you and no one exactly like me. Kaya nga po sabi ko, tumingin kayo sa katabi nyo kung nandiyan yung kabuka nyo eh. Unless, kaharap nyo sa lamin. Amen? Unique personality. Magkakaiba po tayo, mga kapatid. Magkakaiba ng attitude, magkakaiba ng character. ba diba? Magkakaiba ng pagkatao. But it doesn't mean hindi ka tinawag ng Diyos. Minsan, mga kapatid, alam niyo kung sino pa yung tinatawag? Yung pinaka-worst na tao sa mundo. Yun po ang totoo. Minsan yung tinatawag pa ng Diyos. O yung parang yung buhay niya, wala nang kwenta. Pero bakit siya yung tinawag ng Diyos? Kasi unique yung personality niya eh. Gusto hubugin ng Diyos yung pagkatao natin. Kaya tayo naririto sapagkat gusto nating magpahubog. Tama? Kaya tayo naririto sa gawain ng Panginoon sapagkat gusto nating magpahubog sa Kanya. So meaning to say, unique ka kapatid. Unique ka. So ibig sabihin, sa Panginoon, hindi siya tumitingin sa kulay, sa lahi, sa itsura ang tinitignan po ng Diyos kung gaano kabusilak yung puso mo para sumunod sa kanyang panawagan. Amen? 
Hindi naman sinabi ng Lord, ay ito, patawagin ko kasi may pera yan eh. Eh paano mag walang pera? Hindi na pwede tawagin? Hindi po. Ibig sabihin, my dear brothers and sisters, ginawa tayong, nilikha tayo ng kawangis ng Diyos, so meaning to say, wala ka dapat ikahiya. Wala ka dapat ikahiya. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tinawag ka ng Diyos. So wala ka dapat ikahiya. Be proud to yourself, my dear brothers and sisters. Amen? Maging proud po kayo sa sarili niyo. Kasi walang ibang magiging proud dyan kung di kayo lang. So para malaman natin, nung na tayo po yung totoong tinawag ng Diyos, huwag kang babase sa kung anong tsura mo, kung anong kulay mo, anong mong lahi mo. Ang importante, ginagawa mo yung responsibilidad mo na pinapagawa sa'yo ni Yahweh El Shaddai. Amen! Ayun? At ang isang bagay po doon, my dear brothers and sisters, dapat natin natandaan, use your gifts and talents para paglingkuran si Yahweh Kasunay. Amen. Amen? Tandaan niyo po yung word na never stop. Ano po yung S? Never stop? Serving. Never stop serving. Yung letter D? Never stop serving. Never stop Trusting, never stop obeying, and never stop proclaiming. At kapag itong apat na acronym na to, mga kapatid ko, Kristo, itinatak mo sa isip ko, ano ba mga bagay yung binublong-blong ng demonyo sa'yo, magpapatuloy ka. Kasi bakit? Tayo ay totoong tinawag at pinili ni Yahweh. Palakpakan po natin si Yahweh. Kaya mga kapatid, ayan, tapos na po ako. Amen. Salamat, Sister Joyce. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Salamat sa very inspiring na uh, sharing sa atin, ating kapatid, Sister Joyce. At sa oras na ito, handa na po ba tayo para sa ating banal na misa? Yeah. So tayo po ay maghanda na no? para sa ating pinakamataas na uri ng pagsamba, ang banal na misa. At sa mga naririto po na mag-prepare, sige. Uh, sa mga gusto pong mag-CR, sige, pwede na po muna ka ngayon while preparing para hindi na po tayo uh, lakad ng lakad mamaya. Ha? Amen. At saka reminders po, no, mga nanay at tatay, mga brothers and sisters, social distancing po, i-maintain po natin. Pakihiwalay-hiwalay po yung mga upuan kasi medyo dikit-dikit na po tayo para po masunod natin yung health protocols. Amen! 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 Amen. Yan. At siyempre, Sister Marino, sino ang gagamitin ng Panginoon bilang pinaka-main celebrant natin ngayon sa ating panahon? Si Reverend Father Mariano Talan. Yan. Pwede po ba natin palapakan ng ating Diyos sa buhay? Yan. Sa mga nais po na mag-CR, CR na po muna kayo ngayon para wala na pong lakad ng lakad mamaya. Pag-incheck po ang inyong social distancing and at the same time, ano, be attentive po tayo sa ating banal na misa.
Ali po, inuulit natin yung social distancing po natin. Medyo yung nag-uli konti, no? Para baka mapicturean kayo dyan, makita kayo cute sa picture. No? <laughs> Ulit po natin yung social distancing po natin. Medyo iwala po ng konti. Kung hindi naman kaya, abante po kayo ng konti para hindi tayo gano'ng siksikan dyan. Sa likod. Sige, okay lang po. Good morning, brothers and sisters. Uh, this morning, we are offering this Mass as a thanksgiving for the 28th anniversary of El Shaddai ministry here in Baguio, Benguet. We also offer this Mass as a thanksgiving for all the blessings and graces received offered by Give of Life of Eva Eloy Sampam and Eric Sampam. Sir Nati Gabinoy and family, Mr. and Mrs. Flo Floriano Madriaga and family, Brother Wilson and Cheta and Resita and Cheta and family, Mr. Regin Ortiz and family, Mr. Lori Dupusin and family, Sister Remy Ma Macapit and family, Sister Adela Floraga and family, for the gift of life of Ryan Florage. Sister Pina Payoko, Sister Marcela Lesino, Nicholas Family, Brother Victor Esqueo Jr. and Family, Give of Life of Jovenic Esqueo. Special intentions offered for by Isagani S. Gavino. For the souls of our departed loved ones, relatives, and friends, Madeline Sophie De Vega, Valeriano Sampang Jr., Serapion Tonggol, Perseveranda Tonggol, Patrocinia Garcia, Jose Empleo, Yolanda Navera, Jose Lito Navera, Luis Gavino Sr., Gregoria Gavino, Dante Castiliano, Maricel Castiliano, Antonio Castiliano, Marcelino Repalda, Rosalia Repalda, Proctosa Repalda, Rodolfo Bajas, Juan Bajas, Anita Bajas, Magdalena Bajas, Alejo Tugasan, Sivera Tugasan, Nardo, Alfredo Hugo, Eugenio Hugo, Pedro Madriaga, Mari, Maria Madriaga, Monica Madriaga, Narcisa Madriaga, Juanito Buxana, Bucasana, Romeo Bucasan, Sorry. Victoria Bukasan, Delia de Belen, Ricardo de Belen Jr., Sr. de Third, Andrea del Rosario, Evelyn Betudaso, Milano Villanueva, Ricardo Lu Lira, Pasita Budeng, Reginaldo Gerardo Florage, Francisco Florage, Alejandria Florage, Reynaldo Nicolas, Edilberto Magpantay, J.R. Nicolas, Felicissima Magpantay, Nicolas Mat Matayan, Emilio Magpantay, Leticio Amazona, Edgar Agubat, Aglubat, Vicente Aglubat, Lydia Amado, Antonet Rosal, Fatima Camalaw, Ponce Iptable, Norberta Maglapi, Mary Ignacio, Lailin Cabunyag Esquejo, Roger Acaban, Wagner Nilo, Jocelyn Mercado, Lita Navales, Lodovico Romero, Mayan Esquejo, Junior Esquejo, Aurora Lacusong, and for all the poor souls in Purgatory. Our priest presider for today is Reverend Father Mariano Talay. Let's all stand.
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the love, grace, and peace of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My brothers and sisters, let us realize how much we need the Holy Spirit in our life and in how many ways we have become unworthy of His presence in us. Lord Jesus, you gave the Holy Spirit to your disciples to be their teacher and advocate. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you gave your church the Holy Spirit to lead her into the whole truth. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you gave your church the Holy Spirit to be the source of forgiveness and sanctification, Lord have mercy. Lord have mercy. And may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen.
mystery of today's great feast. Sanctify your whole church in every people and nation. Pour out, we pray, the gifts of the Holy Spirit across the face of the earth. And with the divine grace that was at war, when the gospel was first proclaimed, fill now once more the hearts of believers. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We all sing. The Liturgy of the Word. The descent of the Holy Spirit on Pentecost Day fulfilled the promise made by Jesus at the Last Supper and before He ascended into heaven. From that moment on, mankind started becoming the new people of God, characterized by harmony and brotherly, sisterly love. A reading from the Acts of the Apostles. When the day of Pentecost came, it found the brethren gathered in one place. Suddenly, from up in the sky, there comes a noise like a strong driving wind, which was heard all through the house where they were seated. Tongues of fire appeared, which parted and came to rest on each of them. All were filled with the Holy Spirit. They began to express themselves in foreign language, foreign tongues, and make bold proclamation as the Spirit prompted them. Staying in Jerusalem at the time were devout Jews of every nation under heaven. They heard, of, they heard the sound and assembled in a large crowd. They were much confused because each one heard those men speaking in his own language. The whole occurrence astonished them. They asked in utter amazement, Are not all of these men who are speaking Galileans? How it is that each of us hears them in a native tongue? We are Farsian, Medes, and Elamites. We live in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, the province of Asia, Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and the religious of Libya around Cyrene. These are even visitors from home, Rome. All Jesus, all Jews of those who have come over to Judaism, Cretans, and Arab too. Yet each of us hear them speaking in his own tongues about the marvel God has accomplished. This is the word of the Lord. Thanks be to God. If you take away 
take their breath, they ferries and return to their tasks. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. May the Lord be glad in his word. Pleasing to him, be my team. I will be glad in the Lord. Fatherly concern, Paul exhorts them to be united in the Holy Spirit, the source of all gifts. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. No one can say, Jesus is Lord, except in the Holy Spirit. There are different gifts, but the same Spirit. There are different ministries, but the same Lord. There are different works, but the same God, who accomplishes all of them in everyone. To each person, the manifestation of the Spirit is given for the common good. The body is one and has many members. But all the members, many though they are, are one body. So it is with Christ. It is in one spirit that all of us, whether a Jew or Greek, slave or free, were baptized into one body. All of us have been given the drink of the one spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. We all stand. On the evening of, the, of that first day of the week, even though the disciples had locked the doors of the place where they were for fear of the Jews, Jesus came and stood before them. Peace be with you, he said. When he had said this, he showed them his hands and his side. At the sight of the Lord, the disciples rejoiced. Peace be with you, he said again. As the Father has sent me, so I send you. Then he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. If you forgive men's sins, they are forgiven them. If you hold them bound, they are held bound. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Magandang umaga At, eh, Matagal na hindi tayo nag-celebrate ng 
mas dahil sa pandemic, kung kaya pasalamat tayo sa Panginoon at ngayon pinigyan tayo yun na naman ng pagkakataon na magkasama-sama na ako ang kasama nyo sa banal na pagdiriwang sa banal na misa ito At alam nyo, napakaganda ang timing dahil bukas ating isa-celebrate ang pi isa sa pinakamahalagang solemnidad o pista sa loob ng kalendaryo ng ating simbahan. Ang selebrasyon ng solemnidad ng Pentecostes. Kung kaya, mga kapatid, lahat ng sinabi ng ating preacher kanina ay bunga o gawa ng Espiritu Santo sa bawat isang tumutugo, tumutugon sa hamon ng Panginoong Diyos. Kung wala ang Banal Espiritu Santo, ano man ang gusto nating gawin, pag wala ang presensya ng Diyos, wala tayong magagawa. Ika nga, without God, we can do nothing. Kung kaya, pasalamat tayo sa Panginoong Diyos dahil ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, sinasabi dito sa ating Ebanghelyo nung nagpakita ng Panginoong Jesus na siya ay galing sa patay at siya ay muling nabuhay. Ano ang una niyang sinabi sa kanyang disipulos? Peace be with you. Hindi lang isang beses, kundi dalawa hanggang tatlong beses. Ibig sabihin, ano ang ibig sabihin ang salitang peace na ito? Hindi yung kawalan ng problema, hindi yung kawal kawalan ng kaaway, hindi po yon ang ibig sabihin ng peace para sa konteksto ng pagpapakita ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga apostles. Ang salitang peace ay ibig sabihin biyayang kaganapan ng buhay. The fullness of life. Kung naninirahan ng ba Espiritu ng Diyos sa atin, tayo ay yung sinasabi ko malakas tayo ay palaging positibo ang tingin natin sa buhay tayo ay punong-puno ng tiwala sa Diyos at alam natin na lahat ng bagay ay kaya natin harapin mawawala ang takot sa ating buhay. Kung kaya, ano yung sinabi ng unang parte ng ating ebanghelyo? Sinabi niya, nung unang linggo, the first day of the week, sinabi, kahit nagtago yung mga disipulos, kahit nilak nila yung mga doors nila, takot pa rin sila. Sige, tingnan nyo. Takot. Ano yung itinugon ng ating Panginoon sa kanilang mga takot? Peace. Ibig sabihin, nandito na ang Espiritu ng Diyos kung kaya huwag kayong matakot. Totoo nga, lahat ng sinabi ng ating preacher kanina, yung sinabi niyang stop, hmm? service, Trust, obedience, sa kayong isa pa. Proclaiming, ito lahat ay magagawa natin kung nandito, kung ang banal na Espiritu Santo ay nasa sa atin. Mga kapatid, kung kaya, ang kaarawan ng Pentecostes, ay ipinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos ang isang mahalagang bagay. Ang presensya ng Espiritu ng Diyos ay 
espiritu ng paggawa, pagkilos, at muling pag uumpisa. Kung kaya yung responsorial psalm natin, Come Holy Spirit and renew the face of the earth. Babaguhin ang banal na Espiritu Santo ang lahat-lahat sa mundo. At ang ibig sabihin ngayon ng ating pagdiriwang sa banal na Pentecost ay walang iba kundi babaguhin ng banal na Espiritu Santo ang ating relasyon, ang ating ugnayan sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating mga pagkakasala. Kung kaya, ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng oportunidad na makapagbagong buhay, mabago ang ating relasyon sa ating amang nasa langit at sa ating relasyon sa bawat isa sa atin. Pero hindi lang po ito. Nagkakasala din tayo sa ating mahal na yung nature kumbaga hmm? wag natin kalimutan yung responsibility natin na pangahalag, pangalagahan natin ang, kakais, ang kaisa-isa nating tahanan ang mundong ito kung kaya makita nyo na naman yung responsorial sam hindi lang Sinasabi na ang Banal Espiritu Santo ay baguhin niya ang mga tao, kundi lahat, pati ang mukha ng mundo. Kaya ito po, ito yung kailangan nating isaring pag-isipan. Habang, habang ating ipinagdiriwang ang araw ng Pentecost. Sa ating unang pagbasa mula sa Acts of the Apostles, ipinakita na ang Pentecost ay pagpapakita at pagpaparamdam ng Diyos sa mga apostoles. Dahil ano ang nilalarawan ng ating unang pagbasa mula sa Acts of the Apostles, mga gawa ng mga apostoles. Ito'y pinaalala niya nung nagpakita ng Panginoong Diyos kay Moses sa Mount Sinai nung ibinigay ang sampung utos at may, may apoy. Kung kaya yung apoy na dumapo sa mga apostoles ay na pinapakita niya na ang, ang Diyos Diyos nila Abraham, Diyos nila Hako, Diyos nila Isaac, yung Moses at sa kalahat ng mga propeta, ay ito rin ang Diyos apoy na dumako sa mga apostoles at mula sa mga apostoles hanggang sa bawat isa sa atin na nabinyagan sa ngalan ng Diyos. O, yun. Yun ang ipinapakita ng ating unang pagbasa. At sa ating ebanghelyo, sinasabi kung tayo ay nabinyagan at nabiyayaan ng bendisyon mula sa Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, kailangan tayo kumilos, kailangan tayo sinabi yung P. Hmm? Kailangan tayong kumilos, mag-preach, mag-serve uh, sa bawat isa at sa ating simbahan. Yan po ang kabuuan ng celebration natin sa araw ng Pentecost. Huwag nating sayangin. Hmm? Huwag nating sayangin ang biyaya ng Diyos na ito dahil pag kinuha ng Diyos ang lakas ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin, ano ang kabaliktad? Babalik tayo ulit yung eksperyensya ng mga apostoles bago 
nagpakita ng Panginoong Yesus at ibibigay sa kanya ng yung hininga ng Espiritu Santo. Ang taong walang pananalit sa Diyos, ang taong hindi niya kinikilala ang presensya ng banal na Espiritu Santo sa kanyang buhay, ito ay ang taong walang kumpiyensya kahit sino man. Bakit? Bakit wala siyang kumpiyensya kahit nino man? Kahit ang kanyang sarili. Dahil takot siya. Ang pagtingin niya sa lahat ng kanyang mga tao sa paligid ay kalaban o uunahan siya, bukulangan, o anumang lahat na negatibong aspeto ng buhay. Kung kaya't mga kapatid, pas muli, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa biyayang ipinagkalog niya dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay nakiisa sa bawat isa sa atin at huwag nating sayangin. Sinabi ng preacher kanina, ibalik natin sa Panginoong Diyos Ibalik natin sa Kanya ang lahat ng mga biyayang ipinagkalog sa atin at lalo pang madubli-dubli ang biyayang ipagkakaloob ng Diyos sa ating buhay. Amen. We all stand. I believe in God. challenges of our Christian commitment, we pray. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Come Holy Spirit, we need you. That the whole Catholic Church may be at all times an instrument of reconciliation, a promoter of unity among all peoples. Let us pray. Come, Holy Spirit, we need you. That the Holy Father and all the other leaders of the Church may constantly provide the faithful with an inspiring leadership. Let us pray. Come, Holy Spirit, we need you. That all those engaged in the teaching or profession may instill authentic values in their students. Let us pray. Come, Holy Spirit, we need you. That all the civil leaders throughout the world, especially in our country, may be guided solely by concern for the common good. Let us pray. Come, Holy Spirit, we need you. That those among us who are burdened with trials of whatever kind, may experience the healing and strengthening presence of the Holy Spirit. Let us pray. Come, Holy Spirit, we need you. We thank you, Lord, as we celebrate the 28th anniversary of El Shaddai ministry here in Baguio Benguet, that you may continually guide us, strengthen us, and defend our faith in Christ Jesus as our Savior, Healer, and Provider. Let us pray. Come, Holy Spirit, we need you. For our servant leader, 
Brother Mike Sabular there, that our dear Lord may anoint him more and more of his divine wisdom to accomplish the goals and visions of a strong church, continually bless him with good health and long life, with peace and joy in his heart, bestow upon him the grace of diligence and remain to be a good spiritual model and a strong leader giving us hope. The hope we have in you, Christ Jesus. Let us pray. Come, Holy Spirit, we need you. For all workers of the ministry, that our triumph God be with them, guide them always in all circumstances as they do the mission as Christian disciples to keep them physically, emotionally strong with a sound mind, in strengthen their faith and the grace of patience, humility and courage be upon them as they spread the gospel of salvation. Let us pray. Spirit, Spirit of life and holiness, guide our hearts into the way of love and service. May we be valid instruments in the building of the kingdom where you live and reign with the Father and the, and the Lord Jesus, one God, forever and ever. Amen. Let us all be seated. Let us pray. Grant, we pray, O Lord, 
that as promised by your Son, the Holy Spirit may reveal to us more abundantly the hidden mystery of this sacrifice and gloriously lead us into all truth. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just. Our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for bringing your Paschal mystery to completion. You bestow the Holy Spirit today on those you make your adopted children by uniting them to your only begotten Son. This same Spirit, as the Church came to birth, open to all peoples the knowledge of God and brought together the many tongues. on the earth in profession of one faith. Therefore, overcome with Paschal joy, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the ending hymn of your glory as they acclaim. <laughs> Victor, our bishop, and all the clergy. 
Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Apostles, and all the saints who have preached you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. <laughs> command and formed by divine teaching, we dare to say.
away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. body of Christ.
be all spent. Let us pray. O God, who bestow heavenly gifts upon your church, safeguard, we pray, the grace you have given, that the gifts of the Holy Spirit poured out upon her may retain all its force, and that this spiritual food may gain her abundance of eternal redemption. Through Christ our Lord. Amen. Uh, happy anniversary po sa ating lahat. Thank you po sa lahat ng dumalo sa ating banal na misa sa araw nito. Lalo na na po dahil nas tamang-tama po ang ating celebration na holy, ano, yung Pentecost na, na talagang tinalaga ni Lord na maging ang ating anniversary ay matapat sa Pentecost Sunday. Sa lahat po, maraming maraming salamat sa ating choir, sa ating instrumentalist, sa lahat ng dumalo, sa lahat ng kaloob ng kanilang biyaya at pagpapala, maraming salamat po. At higit sa lahat, sa ginamit ng Panginoon, sa ating banal na misa, ang ating abang pari, Reverend Father Mariana Talay. Father, in behalf of the El Shaddai community, we thank you again for celebrating the Holy Mass, especially on this 28th anniversary of our El Shaddai here in Baguio, Benguet. Maraming salamat po at pinaunta kayo ng kami. Thank you po. Thank you po. We all stand. We all stand. Before I will give my final blessing, I would like also to convey my congratulations to each and every one of you for your anniversary. May the good Lord keep you, the community, the family, stronger and stronger as years come by. God bless you. Thank you. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Today, the Holy Spirit has enriched you with the abundance of His gifts. May He continue to guide and sanctify you all the days of your life. Amen. May that fire which hovered over the disciples as tongues of flame burn out all evil from your hearts and make them glow with pure light. Amen. May God strengthen your faith and fulfill your hope of attaining eternal life with all His saints. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, our celebration has ended. Go for the, the Alleluia, Alleluia. Thanks be to God. Alleluia. Alleluia.
Pwede lang po muna tayo pagsiupo, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon sa napakagandang pagdiriwang ng Banal ng Isa at salamat din sa ating mahal na mari na nabuna para sa pagdiriwang na ito sa lahat po ng mga nag-aalay, nag-hando. At tuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. At sa oras na ito, muli po nating palapakan ang malakas sa ating Diyos. sa gayon ay matapos po natin sa tamang oras. Amen? Amen. Ayan. Sige, sa oras na ito, tawagin muna natin Sister Myra para mag-share sa atin ng kanyang buhay na patutuo sa ating Diyos sa buhay. sabi ko, God is good all the time. Ako po ay isa pong COVID survivor. Huwag po kayo mag-alala, negative na po ako. <laughs> Dahil po, bago po ako pumunta po sa gawain, ay sinigurado naman po namin muna na na pumunta muna sa doktor, humingi, nagpaswab po ulit kami, and praise the Lord po, negative po ang iso ng aking um, swab test. Isa nga pong malakas na palitaw sa iyo. Isa lamang po masasabi ko sa iyo na COVID is real. COVID is not a joke po. So gusto ko pong i-share sa inyo itong awareness po sa ating lahat. Ang dinaanan ko po sa sa pagsubok na ito kaya kanina pa lang po umiiyak na ako kasi akala ko po hindi po ako makaka-attend ng anniversary. Pero sadyang mabuti po ang Diyos dahil pinahintulutan pa rin po niya na, na maka-attend po kami ng, ng anniversary. Sa totoo lang po, hindi lamang po ako ang nagkasakit. Lima po kami sa pamilya namin ang nagkaroon ng COVID. Ang response po ng aming barangay, siguro depende naman po siguro sa mga barangay. But unfortunately sa barangay namin, mga chismosa ang kapitbahay lang talaga. Because <laughs> we were ridiculed. We were discriminated. Na parang feeling nila na dadaan lang sila sa harapan ng bahay, mahahawa na sila. Unfortunately, wala po kami talagang tulong na natanggap mula sa aming barangay. Pero hindi ko po alam sa ibang barangay. Pero alam niyo po ba, sadyang napakabuti ng Diyos. Hindi man po kami inulungan ng aming barangay. Nung May 8 po, nung lumabas po yung result ng aming swab test, may tumawag po sa akin. Umaga pa lang tumawag na po yung doktor. Kinahapunan, may tumawag po sa akin, sabi niya. Mayra, kumusta ka na? Sabi niya. Akala ko naman from the office. So sabi ko naman, ito po, not really good. Sabi kong ganon. But I will survive. Sabi kong ganon. Sabi niya ganyan. Kaya natin to. Sabi niya. By the way, this is Mayor Benji Magalong. 
sabi po niya. Praise the Lord po dahil barangay hindi kami tinulungan pero mismo mayor po talaga tumawag sa akin. Nagulat talaga ako. Sabi niya, Mayra, anong nararamdaman mo? Ilubo ka ba? Parang ama na talagang very concerned po siya. Nalaman ko kasi na nag-positive ka na rin kasama ng iyong asawa. Oo nga po, sabi ko. Kayo din po yata nagkaroon po. Oo naman, sabi niya gano'n. But don't worry, you will take care of this, sabi niya gano'n. Ipapasundo ko kayo ng ambulansya, dadalhin ko kayo sa facility, sabi niya. So, ang worry ko po nung araw na yun, pagdadalhin po kami sa facility, dahil nauna po yung dalawang anak ko, actually tatlo, yung manugang po, yung dalawang anak ko, nauna po silang nagkaroon ng covid pero nag-isolate na po sila sa nilipatan nilang bahay. Ang worry po namin nung time na yon, may lima po kaming apong kailangan po namin alagaan. Ang youngest po, 2 years old, meron pa pong special uh, child. So sabi ko, paano tayo pupunta sa facility? Paano yung mga bata sino mag-aalaga sa kanila? So right there and then po talaga sabi ko, Lord, kung kalooban mo po, nadadalhin mo po kami sa facility. Let your will be done. So ang sabi po ni Mayor, you are first in line, kayo ang susunduin ng, ng ambulansya. So dumaan po ng, ng gabi na alas 8, alas 9, wala pa rin dumarating na ambulans. Kaya sabi ko, Lord, kung hindi mo kalooban na pupunta po kami sa facility, hindi po mangyayari. And wala nga po, hindi po nakarating ang ambulans. Unfortunately, dito po sa Baguio, isa lang po ang ambulans na talaga nagtratransport ng mga, ng mga patients. So hindi po kami nasundo. But... Pero hindi po ako nalungkot. Alam niyo po ba? Kasi parang pa, hindi po kalooban ng Lord na pumunta po kami sa facilities. Ng, ng isolation facility. And eto po, the following day, sabi ko, Mayor, uh, hindi po kami nasundo. Tinawagan po ulit ako ni Mayor, sabi niya. Um, tumawag na ako, sabi niya ganun. Uh, talagang pati yung emergency response team. Um, pero sabi ko, Mayor, okay na po, wag na po kami dadalhin sa facility, sabi ko ganun. Okay, since hindi kayo madadala sa facility, alam niyo pa, ang ginawa niya ulit, magpapadala ako ng gamot para sa inyo. Ganon kabuti ang Diyos, amen? Malain po, Mayor, pinadalhan po niya kami ng gamot para sa ubo. Gamot, uh, I don't know if you're aware of the ivermectin. Hindi po kasi nabibili yun over the counter. Pero binigay po ni Mayor sa amin talagang nagpa-errand po siya, pinadala sa bahay. So tignan nyo na talaga, hindi ko naman po sinasabing special po tayo mga anak ng Diyos. Pero kung talagang itataas po natin talaga sa Panginoon, ang lahat-lahat, hindi man po kami nakasikaso ng aming barangay. Praise the Lord po, dahil yung ama po ng Baguio, siya po nagkasikaso talaga sa amin. At ang sabi niya sa akin, Myra, I want you to keep my number, save it, sabi niya ganun. In the event na kailangan nyo ng tulong, just let me know, nandito ako. True enough po, isang text ko, mamaya nandyan na po ang text ng mayor. Talagang sinasabi niya, oh, nandyan na ba yung gamot? Kumusta kayo? Alam niyo, sabi ko, sadyang napakabuti ng Diyos. Pero sabi ko nga po, mag-ingat po tayo lahat. Let us just follow the health protocols. Dahil ako po, naranasan lahat ng symptoms po nasa akin na. Nawala ng palasa, nawala ng pag-amoy. Ubo, lagnat, dumating na po ako sa, sa point na nakikipag-bargain na po ako ay Lord. Sabi ko, Lord, wag, alam ko naman na kukunin mo kami, pero wag naman po sa panahon ngayon. Gusto ko naman po kahit pa paano lamayan ako ng mga ma mahal ko sa buhay. Huwag naman po sa ganitong paraan. At isang bagay po ang iniiyak ko, sabi ko, Lord, di ba tap hindi pa tapos yung mission natin eh. May gagawin pa tayo, Lord eh. May gagawin ka pa sa choir, may gagawin ka pa po sa gawain. Tuwing nagpre-pray po kami talaga, ngayon po talaga, Lord, hindi pa tapos yung mission ko, sabi ko. Alam niyo po, tumati po ako sa punto na ganun po pala ang COVID, na pag mahina ang utak mo, mahina ang puso mo, bibigay ka na lang. Ang hirap po kasi hindi ka makahinga nilalagnat ka, wala kang ganang kumain. Andun lahat na dadayain ka ng kala, kalaban na bumigay ka na lang. Hanggang dyan ka na lang. Pero sabi ko, Lord, hindi eh. May kagawin pa tayong katawa. Kaya praise the Lord po talaga. 
Dahil sa panalangin po ninyo, doon ko po naramdaman ang pagmamahal po ng pamilya, pagmamahal po ng mga kaibigan. Dahil pati po yung mga kaibigan ko po na hindi ko po nakita ng 10 years, nagpadala po sila ng bulaklak. Hindi, hindi po corona. <laughs> bukay, bukay po. Uh, pagkain, fruits. So thank you Lord talaga. So ito po ang sasabihin ko sa inyo, ang COVID po parang pagsubok lang yan. Pahintulutan ng Diyos. Dahil titignan niya kung paano ka po mag-react at mag i Sa so, mga pagkakataon po yung doon po natin talaga mararanasan ang kamay ng Diyos kung paano niya iaabot ang bawat isa sa atin. At ito pa po ang pinakalaking, pinakamalaking biyaya po. Yung COVID po, wala yan eh. Sabi ko nga last year, Lord, cancer. Nadiagnose ako ng cancer ngayon, COVID. Lord, tama naman na, wala nang susunod. Amen. Wala naman nang susunod. Oh, okay na ako, kota na ako, Lord. Huwag na. Sabi ko ganun. Ito po pinakamalaking biyaya. Naniniwala po ba kayo na walang imposible sa Diyos? Naniniwala po ba kayo na kung meron po kayong mahal sa buhay na inilalapit nyo sa Panginoon? In due time, si Lord ang gagalaw at siya ang tatawag sa kanya. Yung COVID po, wala na yan. Pero ito po pinakamalaking biyaya ng Diyos. Para po sa akin. Yung anak ko po, sasabihin ko na pong alibukhang anak. Dahil yung meron po akong anak, nasabihin na natin po naligaw ng linda, ng landas. Nag-drugs po siya. Sa 17 po na apo ko, walo po sa kanya. Karamihan panganay. Talaga po napakahirap. Every time po na mag-pre-pray, pakoy na namin ng aking brother husband, sabi ko, Lord, we are not losing hope on our son. Ikaw ang hihi po sa kanya, ikaw ang tatawag sa kanya. Sa totoo lang po, sila po yung mga unang flag barriers po dito sa gawain. Sila po yung unang mga sumayaw po sa gawain ng Diyos. Pero for some reason, naligaw ng landas. Pero alam niyo po ba? Kasama po po ngayon. Yeah, yeah. Po, Lord, kasi ang tagal po namin pinanalangin sa Diyos. Kasi tumating na po sa punto na talagang nakuhuli ko na po siya. Nakikita ko na po yung mga ginagamit niya na para pernal niya niyo po. Dinitinay po niya para po sa isang magulang. Ang sakit, ang bigat po. Pero isinuko ko lahat kay Lord. At ngayon po kasama po ulit natin siya. At ang sabi po niya, maglilikod po po niya siya sa Diyos. Kaya sabi ko, Lord, yung COVID... Biyaya yun, oo. Pero ito po yung mas malaking biyaya. Ang makasama po muli namin ang aming anak na matagal po namin ipatalangin. Lord, thank you talaga. Kaya kanina abot-abot po nagpapraise and worship pala mo maiiyak na po ako. Kaya na, mga kapatid, wala pong imposible sa Diyos. Maniwala lamang po tayo in due time. God will answer your prayers. Kung meron kayong mahal sa buhay na gusto niyo ilapit sa Diyos, ilapit niyo po. Hindi po natutulog ang Panginoon. Hindi po siya nagpapalaya. Amen? Kaya muli po natin palagpakan ng Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya Lord, thank you po. Thank you po. Uh, walang sisidla ng kaligayan. Ay, nasa, po, lang, nasa puso ko po ngayon tayo. Sino ba kami para pagpalain ng Diyos? Pero sadyang napakabuti po niya. So mag-ingat po tayo lahat. Stay safe po tayo. Hindi ko po, hindi ko po gugustuhin na meron pong mara kahit sa inyo na makaranas po ng COVID. Let, let us just follow the health protocols and we will be okay. Uh, mahirap po talaga. COVID is real. Uh, Akala ko po hindi na ako makaka-attend ng anniversary. Akala ko po mamamatay na talaga ako. <laughs> pero sadyang napakabuti ng Panginoon. Dahil lima po kami na nagka-COVID, pero lahat kami niligtas nila. Isang buhay pa lang na iligtas ng Diyos. Sobra-sobra na lima po kami. 
Okay, Lord, salamat po talaga. Thanksgiving talaga. Thanksgiving. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tunay nga po napakabuti ng ating Diyos. Amen. Dahil po sa kabila ng pandemic na ito, lagi po tayong nagiging safe dahil ang Panginoon po ang ating inuuna. Amen. Wala pang lingkod ang Diyos na pinabayaan. Amen. 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 Sino pa pong mga nais mag-share? Pwede pa po. Sige na po. Pwede pa pong humabol. May, may oras pa po tayo. Alam ko po, pinagpala tayong lahat. Amen! Amen. Itaas nga po ang kamay ng mga pinagpala! Amen! Pwede na pong pumunta sa harap ang gusto mag-share. Yan, si Nanay Tati. Hallelujah! Mapagpala ang araw po sa ating lahat. Ayan, happy eating po. <laughs> Ayan, gusto ko na po magpasalamat sa Diyos dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Amen. Maging po ako, dumanas rin po kami ng matinding pagsubok. Ayan, sa buong pandemic na ito, marami pong pamilya ko ang namatay. Isa na po doon ang nanay ko, ang tito ko, ang lola ko, sa isang taon lang po. And Lord, salamat din Panginoon kasi napaka pinatatag mo ako kahit na mag-isa ako humarap nung namatay po yung nanay ko sa Pampanga na ako lang ang kasama niya. Salamat sa Diyos dahil meron ng virtual, virtual lamay. Nakasama ko mga kasama ko sa pamilya na nakiramay sa akin, nakasama ako. And salamat sa Panginoon dahil lahat ng gastos sinagot niya. Amen. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil last February 8 po, na hospital po itong anak ko. Isang matinding ubo. So sabi ko, Lord, nawawag naman COVID. Two times po siyang nagpa-swab test. Negative naman po. Pinunta ko po siya sa BJH for four days po kami nando doon. Wala po silang kinagawa sa anak ko. Hindi po nila siya ma-assess. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Kawawa na po yung anak ko. Hindi ko po siya mabantayan sa hospital. Mag-isa lang po siya doon. Sabi ko ganun. At hirap na hirap na po siya sa ubong, ubong ito. Ngayon po, nilipat ko po siya sa nilipat ko po siya sa Notre Dame. And praise the Lord. Unang araw pa lang, na x-ray na siya. Puno po ng tubig ang kanyang lungs. At konti-konti na lang po, lunod na lunod na po yung puso niya. Pero salamat sa Diyos kasi pinatatag niya yung anak ko. Kahit na hirap na hirap na po siya, kumapit siya. Sabi niya, ma, hindi ko na kaya. Pero sabi ko, kaya ni Lord. Sabi ko ganun, kumapit ka kay Lord. Kaya nananalangin kami. Every time po na nagbibideo call kami ng anak ko kasi hindi ko po siya mabantayan dahil kailangan po nakapagpaswap at eska. So, nung nakapagpaswap test na po ako, nasamahan ko po siya sa hospital. Sabi po ng doktor, hindi lang po tubig ang laman ng lungs niya. Meron pa pong tatlong matitinding bakterya na kumapit sa lungs niya. At nagkaroon na po ng nana. So ngayon po, dinudurog na po niya yung spinal cord ng anak ko. At sabi ng doktor, pwede maging way yun para maparalay siya. Pero hindi po pinahintulutan ng Diyos yun. So ngayon sabi magka-undergo siya sa operation. So ngayon po tinanggal po yung tinanggal po lahat ng tubig ng nana. So nag-antibiotic po siya. Sabi ng doktor magkakaroon ng lamat. Pero hindi ko inangkit yun kasi sabi ko, Lord, kakailanganin ng anak ko yun na malapat clear yung lungs niya kapag nagkatrabaho siya. So nag-exercise po siya, yung exercise sa breathing po. Sige po, ginawa po namin lahat yan. And praise the Lord. Nagulat po yung doktor kasi sabi niya, bakit parang walang nangyari? Kaya sabi ko, Lord, salamat sa Panginoon. Kaya po, um, ang ano ko lang po, suggestion ko lang po as a mother, kasi yun po yung napansin ko, bumabagsak po ang immune system ng ating mga anak sa kapupuyat, sa kalalaro ng FL, lalo na ngayon na pandemic, lalo na ngayon na nasa bahay lang sila. Kaya bigyan po natin ng oras ang ating mga anak. Sabihin po natin sa kanila na hanggang ganitong oras ka lang. Kasi po, kahit po nasa lugar ng bahay, hindi pa rin po safe. 
kasi bumabagsak po ang immune system at yan po ang sinabi ng doktor. Wala po siyang cancer, wala po siyang tuberculosis, pero infection po. At nakukuha po natin ang infection na yan kapag bumabagsak daw po ang ating immune system. Kaya po, in, in, um, as a mother, din po, pagsabihan niyo po yung mga anak ninyo na huwag pong magpuyat kasi matindi po talagang kalaban ang infection. Hindi po natin dapat iwa, iwalang bahala iyan. Ayan, and Lord, salamat kasi sa bill namin, Lord, na 397,000 at minus 12,500 from PhilHealth. Lord, salamat kasi nabayaran na lahat yon. Hallelujah. Kaya Lord, maraming maraming salamat po at ibinabalik ko sa iyo lahat ng papuri at kaya Panginoon, salamat kasi kasama ko ang anak ko, ang mga anak ko naglilingkod sa iyo. Kaya ibinabalik ko sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa iyo ng tabi ng pangalan. Buti po ng ating Panginoon dahil patuloy po tayong pinagpapala. Amen. Kahit gano'n man karami ang bill natin sa ospital, sasagutin ng Panginoon yan. Amen. Sino pa pang mga nais mag-share? Pwede pa po. papahayag dito na na, na, na pakinggan ko doon sa channel 13 noon kay Brother Mike at uh, na ano na hikayat ako na mag-antin dito sa bagyo hinanap ko ang gawain dito tapos uh, na, na, si noon uh, kwan hindi ko alam ang um, papaano ang buhay ko Uh, kung ano-ano na lang ang pinapaniwalaan ko, yung mga kungsoy, gano'n, yung mga, kung ano-ano yung mga, uh, mga, anong tawag dito, spiritual na, ano, yung mga anting-anting, gano'n, yung mga nag-spirit of the glass kami noon, yung mga bata pa kami, naglalaro kami ng gano'n, lumalakad yung mga, ano, yung, Uh, lima kami noon yata, naglalaro ng ganun. Talagang may espiritu pala na lumalakad yung baso. Nagsitakbuhan kami lahat sa ginagawa namin na ganun. Wala naman gumagalaw sa ng baso. Nandun, gumagalaw. Tapos, nung kwan na, nung, alak, nung patuloy akong nakikinig ng mabuting balita, uh, nalaman ko na kwan, Uh, masamang ng mga masasama na ginagawa ko sa aking buhay yung hindi nagsasama ng hindi kasal tapos yung nagchichismis at kwan nakitigilan ko ang mga yun saka uh, napag-aaway ko yung mga uh, mga mga kaibigan ko dahil sa chismis ngayon Uh, habang nakikinig ako ng mabuting balita, unti-unting naaalis na yung mga yun. Nagiging mabuti na ako sa mga kaibigan ko. Hindi ko na sila chinichismis. Uh, sila na lang, siguro sila na lang nagchinichismis sa akin pero hindi, ako, hindi ko na pinapansin yun. Salamat sa ito sa mabuting balita niya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Palakpakan po natin siya. Well, so die. Amen. Muli pong paalala natin, ano yung social distancing po natin. Huwag po natin kakalimutan. Amen. Ngayon po, um, sino po mga nag-akay? Alam ko po may may nag-akay dahil in-announce po natin last Saturday po ano, na mag-akay tayo para umatid sa ating anniversary. Sino pang mga baguhan? Pwede na pong galing sa harapan. Pwede po kayong pumunta sa harapan. Yung mga baguhan ko naman. Dito na lang po kayo sa harap. 
para po tayo ay makapagbati uh, at makapanalang. dito sa harap. Na safe po. Mga asherets po natin, patulong po sa mga baguhan. Maraming salamat po. Huwag po kayo may iya. Amen. Welcome lang po namin kayo. Wala pong gagawin. Hindi pa sa sayo.